殿下压着小人，若是世子殿下想吃小人豆腐，可是要收费的。别羞死人了<笑>！我们走吧。嗯，否边天令，挡住人群。你干嘛？见过书城世子，世子大人万福金安。世子大人万福金安。你刚才说我得付你钱，是吗？世子殿下若是不想付，也就罢了，只需要记着沈爷的好便是。毕竟，钱债一还，情债难偿。我觉得世子的情债更值些银两。这玉佩，你刚才碰过，送给你了，应该是直接钱。哇，这可是传世的名誉，折合成银两，小人怕无法找灵。啊，不必，我书城也不知找灵是什么。哎呀，反正就是送给你了。你是开欢楼的，对吗？嗯。那既然。我付了你钱，也等于我逛过欢楼了，对吗？世子殿下怎么说，那便怎么是。那便好。各位，我书城今日逛了欢楼
，还请大家记下，也可以四处宣扬这桩丑事，我不介意。这下可以走了吧？赤子殿下慢走，下次带他还来找你玩。没想到是这样的见面。敢问兄长，这就是那个憨憨世子吗？回去张嘴。小叔那我就送你到这儿了，今天我就且回去休息了。嗯嗯，我都陪你玩了一整天了，你该不会现在要修理我吧？成，做人可不能羡慕杀驴啊！好端端的，怎么侮辱驴呢？来我府上住上几日吧，我还有好多问题。要请教你，是这样的，那个不是我不想出，只是呢，这几日我确实有一些事情要处理，有那么一点点的忙。我并不是在征求你的意见，你不就是想和那些狐朋狗友厮混吗？免了，我现在就是你最大的狐朋狗友。哼哼，走。你这是在想从前的驼子，还是现在的沈夜啊？沈夜，他真的能坏我名声吗？我与他在云州相识，此人确实有几分传奇。虽然表面上看起来他口舌极尽，但是呢，我总觉得他这个人透着几分贵气。特别是他那只火秀舞，绝了！我跟你说，他以后一定是能成为绝品佳人的，假爱时定能超过玉环。你要是能跟他扯上关系，一定能成就一段蓝颜祸水的佳话。那就好。如果有一日我能做回自己。我能把他给宰了吗
兄长。你的身手有点慢了，可是有人乱了你的心境。先请兄长责罚，再请兄长指教。这些人都是冲着世子来的，这个憨傻的家伙，还真不让人省心。这第几次了？实在算不清了，不知又是谁做的。除了暗亭的人，谁敢在京中动手？暗亭已经许久不曾为难过世子，为何今夜要突然动手呢？直接去问不就好了？刚好看看你的身手是否真的退步。这么多年来，你一直保护着世子，为什么却从来不告诉他？等到一切了结的时候，他会有机会知道。走。先生，这是今日朝堂京畿所辖的城堡。书城的事儿怎么样了？派出去的人还没回来，请先生稍待。大人让我关注沈夜，去严明不要叨扰。还有我们暗亭需要退避的人吗？给我好好调查，此子究竟是何身份？是凤楼沈夜，携地郎沈从。求见朱先生，朱大人，是否接见？来的还真快啊！告诉沈公子，朱某不过是一缝纫，身份卑贱，就不见他这个贵人了。早就听闻，朱先生是天下第一秀。今日又见面，沈夜还真是急切的想要见到你。失礼了，地狼，道歉。失礼了，把手上的血擦干净，这样很没礼貌。两位找在下有何贵干呢？朱先生是暗亭的京畿旗总管，在下深夜到访，主要是为了两件事情。第一件，是问你为何要对书城下手；第二件，则是替他向你报仇。<笑>那么老朽说还是不说，我都得死啊！差不多就是这意思。哦。先生。要不要让罗刹帮一帮朱先生？此前这二人一直不分伯仲，此次刚好让他们分个胜负，也好知道这小子有没有跟我交手的资格。是。四十九根银针，您已经尽数打完了。我认识你，你就是你就是清月派救走书城的那个少年。说来惭愧，当初您的最后一针我没有躲开，差点命丧你手
。不过这回我倒是赢了，多少找回点脸面。大好的少年，为何与安听为敌啊？我找的就是安听，灭的就是影帝。你休想从我口中探出半点消息。你废话还真是多。不过你说不说，我都会找到余怀，并且杀了他，而你也会死。不过朱先生是暗厅中地位极重的人，主司刑讯，又掌管京畿总部，杀人如麻。我准你死的体面一点。谢谢你的体面。呀！你这回动作倒是挺快啊！啊，还是兄长指教得当。此人真法秀功了得，也算是个举世无双的逢人。你去他那边屋子里面看看，有没有什么值钱的衣服？兄长，难道我们还要做抢劫的勾当吗？他已经死了，现在是无主的，咱们这不是抢，这是劫，会不会过日子？啊？暗亭做的，小偷小摸也做的，有点意思。这个盒算完了，拿过去吧。嗯，好。按我说的做吧。这个账单，一会儿再核实一下。这两笔账，务必在今日之内要的。好。建国家主，晚清见过母亲大人。听闻你在花魁大赛中开了个新盘。是，孩儿将一个叫做凤楼的地方设为对押盘，我们坐庄。压胜，一座名不见经传的欢楼，开出很高的赔率。你觉得那凤楼能胜过余淮的月楼？凤楼楼主才艺双全，是位不世出的佳人。虽然孩儿不敢打包票，但是定能和那余淮一较高下。如果真是这样，余淮怎么可能让这个危险活到决赛之日？哦，对了，那个凤楼的楼主叫什么？姓沈，单名一个叶子。沈叶，还真是这个人。母亲大人也听说过他。刚刚听舒大人说的，就是这个人。既然如此，那就插了吧。来人！母亲大人，孩儿犯了什么错？大胆，你也配向母亲发问？带走。都给我好好算账，算清楚些。建国世子殿下，嗯，兄长命小人在此恭候世子，请世子一人入内。大胆，竟敢对世子无礼！兄长说了，既然我们住进此处，还请世子殿下体恤。你们在这儿等我吧。是。
你可以放开我了吗？或者，我把你胳膊打断。见过世子，我收拾花圃的时候，采了些花瓣，这漫天花雨，独赢世子，也算是巧思。你主理我的生辰，应该会让人满意。凤楼开业那天。我便准备了一支毒物，要献给世子。今日就借着这幽静之处。我刚烧了你的地方，你就要给我献舞？你还真是个厚道的人啊！世子，生的真好看。留着你的本事吧，我母亲，请你晚宴时献艺。这花语就很好看。准备一下，舒家的家主舒柔，让我们晚宴献艺。嗯。准备一下的意思是，要杀了舒柔吗？你脑子在想什么？我对他是那般心思，你要杀他娘？沈从鲁莽。小人沈夜见过舒大人，见过世子殿下。见过慕容小姐。婉让，沈夜，我母亲想看一下你的火秀舞，听闻是冠绝天下，如此，便有劳了。那便让物家地郎沈从为舒大人舞上一曲吧。我母亲是想看你跳这支舞。小人曾允诺过。为世子殿下独舞一曲，既如此，还请舒大人、慕容小姐回避。沈爷，难不成你要惹舒大人生气啊？什么时候还这么讲信用？沈公子，请上前几步。抬起头来。沈夜，正是小人。长儿，你从哪里寻得如此极品佳人的？母亲可是动心了？你看上的人不妥吧？以孩儿来说。他只不过是一个道具，咱们母女之间有什么不好说的呀？吾儿孝顺，但是母亲，我得通知一下我父亲大人，他还在云州。您要是想寻得新欢，这还是我介绍的，这不太妥吧？算了，这沈夜也没什么好。沈夜，既然有舞你不跳，那这腿便不用留着了。来人，把他腿给我打断！哎，别！啊，这般暴力又是何必呢？不跳就不跳吧。沈公子，成儿的生辰礼就有劳你了。花魁于怀，我也邀请了。听闻。你也有花魁之意，正好你俩可以比试一番，我很期待。哎呀，
如此便是结束了吧？沈月，你真厉害，我母亲眼睛都看直了。嗯，那我生辰礼就交给你了啊。每年你的生辰，陛下都会亲手为你正冠。今年会再赐一颗金珠给你，以示恩宠。今后，你便是五珠世子，当世无双。表面恩宠，实则捧杀。你心中有数就好。前几日他还提醒我，让我对你严加管教。看来，你的坏名声已经传播开来了。所幸没有辜负您的期望。他赐你金珠，自大楚开国以来，除了天家之外，还没有人获此殊荣。近日也没有暗亭的人在对你动手，这说明他已经对咱们放松了警惕。你只要坚持下去，待你成为下一任舒家家主，便不用再忌惮。母亲已是家主，不一直也在忌惮天家吗？当你成为舒家家主的时候，局势便不一样了。嗯、兄长可是在盘算晚上的事？你听，皇宫那边好生热闹，应该是皇上正在给世子正官加赐金珠。今日余怀回到，那又怎样？还请兄长允许我替兄长献舞。为何？这是我的事，他应该由我手刃。兄长救我，养我，教我，如今是我报恩的时候。那你的仇，不报了吗？往日有劳兄长，屠戮慕容门门，神聪拜谢。如此以来，神聪恩仇皆了，再无牵挂。傻小子，想的倒是简单。兄长，哎，我就想给他好好过个生日。各位厚爱，为小儿的弱冠之礼增光添彩，请，请，请。请晨儿，书城谢过各位大人，他日书城入朝为官，还请各位大人多多指教。说见外话了，到底是舒家世子，开口便是入朝为官，造福黎民百姓之事。<笑>他哪有这样的志向啊？吃喝玩乐的本领倒是不少。<笑>这不，他又请来了二位朋友。若是各位不嫌弃的话，请他二位朋友为大家献艺助兴，如何呀？好，好好难不成？是凤楼的沈家兄弟，如此甚好。这凤楼沈业名头正盛，我都想着这何时才能一睹这佳人风采。那就借着这个承儿弱冠的机会，让我们见识见识。不必着急，我还请了花魁余怀前来。花魁余怀，听说这余怀可是百年难得一遇的佳人，<笑>是我大楚国的瑰宝。这沈夜又是后起之秀，这二人同台献艺
，岂不是提前建设了花魁大赛？是啊，也就是有输家才有这样的手笔啊。舒大人，世子，请，来，各位请，请，请，请，请，请，请。家主是爷那边准备好了，来的正好。见过各位贵人，免礼。据说这沈夜的一支火秀舞，曾令大安国的国君日思夜想，乃至生了一场大病，这今日可探得虚实了。余怀道。草民拜见舒大人，拜见世子，祝世子福寿安康，龙颜永驻。哎，哎，这这这，舒大人，这位是？是啊，上回花魁大赛，我和他有过一面之缘，这根本不是余怀。草民是余先生的琴童。我家先生今日身体不适，怕冲撞了舒大人，世子殿下。先生已在家中沐浴焚香，遥祝世子生辰。今日庆典，我家先生福薄，无缘为世子助兴了。先生献上绿尾琴，恭祝世子生辰。绿尾琴，那不是余怀的贴身宝物吗？据说传了两百多年呢。哟，这么贵重的礼物。沈夜，送你了。多谢世子，南彻。草民告退。那你们可得好好表现了。各位贵人，穆家地郎沈从，自幼有小人亲自调教长大，由他给各位贵人舞上一曲，想必不会让各位失望。这火秀舞是你沈夜的成名之作，不该由你亲自献舞吗？是啊，是啊沈夜，看来这只火秀舞，你还是只肯跳给成儿看呢。<咳>多谢舒大人理解，沈从，给各位贵人好好舞上一曲，助助兴。终于要见到火秀舞了，是啊是啊
怎么一个人在上面喝酒？参见世子殿下。世子殿下的生辰之礼，又为何单独一人跑到这儿来？难不成是来找沈夜陪酒的？我不喜热闹，想出来透透气，许是多吃了几杯酒，不觉间便走到了这里。你知道我会来。我知今日余淮不会来，而我也知，今日你一定会来。今日是世子殿下的生辰之礼，沈夜还没有机会同世子殿下说句生辰快乐。沈夜，祝世子殿下生辰快乐。我的生辰不属于我。这是书家的节日，是一群人聚在一起，盼交情的日子。若是我说，每年中，我最讨厌的就是这一天，你会信吗？那沈夜，算是白费心机了。没有白费，你和你家地狼的名声。恐怕今后会更旺了。我知今日主理生辰与世子无关，所以单独准备了一份礼物，独属世子殿下一人。我想要什么样的礼物没有啊？不劳。生辰，竟然闹出了这么大的动静。主人，我们为世子殿下准备的第二份礼物，也该奉上了。也好，我们也为他热闹一下
难道是子不会？我，我会，只是我心里已有别人了。哪家公子有这么大的福气，能住进世子的心里？不是什么公子，就是个驼子。难道我还比不上一个驼子暗亭隐地，恭贺世子殿下生辰，特令吾等献上寿礼，送世子早登极乐。来的真不是时候。你走吧，他们是来找我的。原来是暗亭的罗刹们到了，难怪能够悄无声息的摸到这里。今日是你生辰，不宜见习几个罗刹而已，根本伤不了我。啊，本来想处理的更干净一些，没想到还是搞出了这样的场面。清月宝扇，你可知，这是清月派的镇派之宝吗？你更知道本世子是清月派的弟子吧？你到此物，我应该杀了你。这不是刀，是曲。我保住了清月派的弟子，还助拳退敌，这是我应得的报酬。<笑>亏我还一直记挂着这件事。原来。早就两清了。这扇子是个奇兵，但也抵不了你的事儿。我这不主动上门来讨了吗暗亭隐地，见过世子大人。想不到隐地大人，竟然亲自登门了。看样子阁下今日，一定要取走本世子的性命了吧？怕是这位小友是要舍命护世子大人了。哼，也罢，黄泉路上一起相伴，世子大人也不孤寂。你来的真不是时候啊！
伤的不轻，当真连命都不要了吗？要想伤他，先顾我的尸骨。迟儿啊，为一女子，使上自己的性命，值得吗？当真是与他一般无二的。今日我不杀他，随我来。世子，没事吧？放箭！不可放箭，危者格杀勿论。成儿，你可知那人是暗亭隐帝？他是来杀你的。母亲可知还有一个沈夜吗？他为救孩儿，险些丧命。出手，今日便决出生死。你是知道我身份的，对吗？当是花魁，余淮。出落的这般人才，你父亲泉下有知，也是欣慰的。说起来，我父亲当年身首异处，还是拜你所赐。这笔账，今天该还一下了吧？此刻与我一战，你有几分胜算？你虽有习武，九岁便入了杀手组织君子堂，那儿的传承之道就像养蛊。同辈需自相残杀，方可清净。你不仅活了下来，还成了第七代的头目。你分化了君子堂的四位长老后，分而兼职。君子堂百年基业被你毁了。不过君子堂的手段令人憎恶，除掉也是好事。后来你入了落霞山庄，药王谷，清月派，或偷或盗。总算是学了这一身的本事，你倒是挺了解我。你以为你有与我一战的把握吗？你不是我的对手。走吧，我要杀的人是舒城，不是你。有我在，你杀不了他。愚蠢！当年你父亲就是为了一女子。才落得那般下场，你不配替我父亲。果然跟你父亲一样，一身筋骨，天纵奇才。假以时日，你定能胜我。废话真多。花魁决赛那日，咱们擂台上见吧。此妖阁助你恢复，亦可增进功力。
，心月。啊，心月，心月，心月。你饿了，让红渊给你弄点吃的吧。你也两天没吃东西了，要吃一起吃。我没有胃口，你的伤才刚刚好，你快点回去休息吧。啊，你也知道我的伤才刚刚痊愈啊，那就拜托你行行好，跟我一块回去歇着吧。你要是在这儿待着，我就在这儿陪着，自己看着办吧。那随便你吧，反正我要在这儿。嗯哼，到底还是他重要。不过，打死我也想不到，你和沈燕，居然有这么有趣的缘分。确实是有趣的缘分。打死你，我也想不到的缘分。你什么意思啊？我才是你最重要的朋友，你可不能见色忘义。好端端的，为什么要打死三小姐？醒了就好，你快点躺下休息吧。着急见你，躺也躺不下。我有许多话。想跟你说，也有许多事情想要问你。我也有许多话想跟你说。我就看看，不说话。嗯，我走。我走。我知道缘分这东西非常奇妙，但是呢，你们一定要注意克制，注意身体，注意身体，注意。兄长醒了，但他现在没空搭理你，世子没空理我。要不咱俩聊个天？我们重新认识一下吧。我姓舒，单名一个橙子。京都人士，祖籍江州，家中独女，文从当朝大学士苏启，武从清月派掌门清玄月。舒家是大楚世家，认识你，我很高兴。沈燕，父亲早亡，母亲不认我。身上的本事，一半是家中留下的古籍，另一半是偷学而来。谢过你当年的救命之恩，还有我生辰那天，谢谢你，终于来到我面前。自那天伊始，我就一直记挂着你。
。我当日就说过，我会有上门讨还的那一天。呃，其实我并不纨绔，我也不喜欢胡混，只因舒家势大，我越求上进，皇上便越不得安心。母亲让我学着胡闹，也是为了自保平安吧？你千万不要把我当成那样的人啊！我知道你是什么样的人，一开始便知道。那，你有什么想跟我说的，尽可说。第一次遇见你的时候，我觉得你好傻，危难之中还能出手相救。可从那天起，我便忘不了你。所以，你来找我了，对吗？我已入重天之境，就不要再妄想了。我要杀的人是舒城，你不是我的对手。那日我便知道，你身份一定尊贵。沈夜乃一介草民，能否飞上枝头变凤凰，那就得看世子殿下的了。所以，你来找我，是为了这件事。这可是我们世子第一次行动啊！请问三小姐，我的天哪，你真会说话呀！你这个人冷得不像人一样，我还以为你是个雕塑。你心头之上可否也有一人？他可能是心头所想，也可能是心中愧疚，或者是一个梦魇，担心那人化作厉鬼寻你索命。他要是还活着，应该疼你一般大。拜见世世子，平儿，我们。兄长可是说了伤人的话？没想到你这木头也会察言观色。那余怀的本事很大。一到重天之境，我不是对手。日月同辉，也只有一丝同归于尽的可能。原本以为只是一场苦战，自己还能有机会与他在一起。可现如今，不能换跟他在一起，也只能换他活着了。与其让他有了情愫之后
在尝逝去之苦，不如让他以为我就是一个势利的小人，讨厌我，怨恨我，然后忘了我。可如此一来，兄长为他所做的一切，他就全都不知道了。不重要。重要的是，他能活得踏实一点，就够了。收拾东西，我们该走了。知道，之前我得知要做你伴读的时候，怎么想的吗？我慕容婉清终于要出人头地了，做你第一世子的伴读，以后飞黄腾达就靠你了。现在呢？现在，我要问你挨打也就算了，我这身子还没好利索呢，陪你守着他守了两天两夜都没有闭眼。好吧。偷着睡了那么点儿，但是现在连口踏实饭都吃不上。你吃你的，我不管你。<笑>好了，你不吃啊、嗯？那我也不吃，我不，我。几乎没怎么吃东西，这些也都是我平日里爱吃的。可我现在怎么就是食不下咽，如同嚼蜡呢？还有别的感觉吗？胸口有些闷，呼吸之间略有痛楚。这种感觉叫做心痛啊！定是有人负了你，伤了你才会这样的。你懂，有过类似吧？想哭吗？啊，那更糟。怎么办？喝酒喽。世子殿下，沈夜与沈从两位公子已经离府了，说是凤罗的生意耽误不得，还请世子为他争花魁的事情多多帮衬。这个负心薄行，眼里只有利益的家伙。你不是一早就知道他是什么样的人吗？何必还要骂？可是他伤了你的心啊，让你还没有开始就结束了。啊、算了算了，我们不管他了，我们这辈子都不要再理他了。啊，喝酒吧，来，干杯。红颜，倒酒。是长几十变的，如世俗男子一般，喜欢借酒消愁了。这都快一个时辰了，属实无聊。我们在这儿看着兄长借酒消愁一个时辰，我们岂不是更无聊？是好事。兄长已经做好了准备，了却了牵挂，可以安心的和我们一起赴死了。他真决定去死啊？
，那真是一件好事，值得庆祝。我们要不喝点小酒庆祝一下？嗯。你找的这些人靠得住吗？这些人可是赌方打手、镖局师傅，还有黑市护院，对付这些欢楼的小官们肯定没问题。也是，他们几个当中好像也就沈夜会点功夫，而且他现在还受伤了，根本没什么可怕的。<笑>等一下，你们进去之后只管打字，盯着那个沈夜就给我扇他一百个耳光。是，你们不是朋友吗？为何要下如此黑手？谁跟他是朋友啊？他伤害了我的朋友，就该打。上，上。我，这寒夜冷酒的，滋味真不好受。想来兄长应该挺不开心的吧。你是想告诉我，有人闯进来了？哎，这酒喝的浑身寒啊！正好，松松筋骨，出汗暖身。走。够了，果然靠得住。那我们也进去吧，走。我小宝宝是先走了，好主意，快快快快快！不想死就让他翻过去，还了我！你知道我是谁了？知道，所以才要送你去死。那你先把那个给我。死为何物？与你无关。你不说，我便毁了此物。且慢，求求你，手下留情。此物乃一个人的生辰八字，并非珍宝，与你而言毫无用处。何人生辰？这是。我要娶过门的夫君，一大处风俗，我们要交换彼此生辰。何时娶到过门？他已经死了沈从，兄长命你回去，别跟慕容小姐开玩笑了，别吓着她。慕容小姐。